Halo, selamat pagi Nana. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Baik, pagi hari ini kita akan belajar menggambar. Ada yang tahu apa yang akan kita gambar? Nah, hari ini kita akan menggambar mobil. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak cara menggambar mobil? Oke, okay, baik. Untuk menggambar mobil, ada beberapa menu-menu yang akan kita gunakan. Maka dari itu, anak-anak, ditonton video pembelajaran ini dengan seksama. Dan boleh kalian sambil praktekkan atau mungkin nonton dulu videonya baru dipraktekkan. Atau mungkin uh, sambil praktek, sambil tonton videonya. Terserah kalian mau menggunakan yang kayak gimana. Yang penting anak-anak bisa mempraktekkannya dengan baik. Oke. Okay. Untuk memulai menggambar kita, zoom out dulu lembar kerja kita atau lembar menggambar kita. Tahu kan caranya untuk zoom out kan? Kita geser uh, keyboard kita, eh sorry, keyboard sih. Mouse atau kursor kita ke bagian bawah ini, tanda main ini. Nah, mungkin ketutup sama uh, wajahnya Pak Guru ya. Jadi anak-anak cukup lihat di uh, monitor atau layar laptop kalian atau komputer kalian. Di situ ada tanda main. Nah, itu kasi perkecil. Setelah itu kita pilih line. Nah, lalu kita buat garis batasnya. Tarik garis ini. Oke, okay, Pak Guru salah ya. Pak Guru harus ganti warnanya menjadi warna hitam. Pak Guru undo. Pak Guru pilih warna hitam ya. Lalu Pak Guru buat garis di sini. Oke, okay, seperti ini ya. Pastikan dulu lurus baru dilepas. Nah, lalu sekarang kita zoom in kembali. Tadi kan kita zoom out, sekarang kita zoom in kembali. Perhatikan apakah ada bagian yang bolong atau tidak. Ini kita klik kiri, tahan, geser. Oke, di bagian sebelah kanan tidak ada yang bolong. Kalau sebelah kiri, kayaknya ada nih. Nah, ini kita geser, kasih full. Nah, tadi Pak Guru belum mengakhiri anunya itu ya. Uh, seleksinya atau uh, kita Pak Guru belum klik di luar. Jadi, masih bisa Pak Guru perpanjang garisnya oke okay. nah sekarang ini sudah pas lalu di bagian belakangnya sebelah kanan ini sudah pas oke okay. sekarang kita akan mulai membuat badan bisnya terlebih dahulu menggunakan menu yang ini ya sama menunya round triangle nah kita klik round triangle nya lalu kita buat batas di sini aja jangan terlalu tinggi jangan terlalu rendah juga ya Oke, okay, buat mungkin di sini ya. Klik kiri pada mouse. Geser seperti ini. Oke. Okay. Nah, ini setelah itu baru kita ini agak turunan dikit ya. Menggunakan tombol navigasi yang ada di keyboard kalian. Atau tombol anak panah ke bawah yang ada di keyboard kalian. Posisinya sebelah kanan keyboard kalian ya. Silahkan anak-anak lihat. Lalu kalau sudah menurutnya pas seperti ini. Kalian menurut Pak Guru sudah pas ya. Lalu kalian klik di luar agar tidak kegeser-geser lagi seperti ini. Lanjut, sekarang kita akan coba membuat kepala bisnya. Nah, untuk membuat kepala bisnya, Pak Guru masih tetap menggunakan menu rounded triangle-nya. Ini kita arahkan mouse kita ke bagian sini ya. Lalu kita tarik ke bawah, klik kiri ya, geser, tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, ini boleh kalian kecilkan dikit juga nggak apa-apa, biar nggak terlalu tinggi ya. Boleh, di sini. Nah, terus kalau sudah, anak-anak, kita klik, oke, pastikan dulu lurus ya. Nah, kalau sudah, kita klik di luar, seperti ini. Oke, lanjut, sekarang kita akan coba membuat garis dari sini ke sini. Ya, nah, caranya kita menggunakan line, lalu tarik lagi garis di sini. Oke, okay. seperti ini, klik kiri, tarik seperti ini. Ya, kan bawa sampai bawah sini ya. Uh, pastikan menyentuh garis yang bagian bawah sini. Oke, okay. seperti ini. Lalu, kalau sudah, anak-anak klik di luar, lalu pilih eraser atau untuk menghapus, penghapus. Nah, ini kita hapus bagian yang di sininya, anak-anak. Dihapus, pelan-pelan ya, anak-anak ya, gerakan mouse-nya. Pelan-pelan, biar tidak semuanya kehapus. Oke. Okay. Seperti ini. 
Oke. Seperti ini. Oh. Uh, Ando lagi. Ini biar lebih rapi. Oke. Okay. Lanjut. Kalau sudah, sekarang kita akan coba membuat ban mobilnya. Untuk membuat ban mobilnya kira-kira anak-anak menggunakan menu apa? Oke, okay, benar. Menggunakan menu oval. Kita klik menu oval. Lalu buat lingkaran di sini, bagian sini. Ya. Oke. Okay. Lalu buat lagi bagian di sini. Pastikan menyentuh di bagian bawahnya garis ini ya, garis batasnya ini ya. Oke. Okay. Kalau sudah, sekarang buat lagi bagian dalamnya sedikit saja, kecil saja. Oke. Okay. Nah, ini kita geser menggunakan tombol navigasi yang ada di keyboard kalian. Pastikan rapi, ini kita besarkan. Besarkan sedikit. Oke. Okay. Nanti kalau nggak pas, tinggal di undo buat garis lagi. Eh, buat lingkaran ulang. Oke. Okay. Nah, oke, okay. yang bagian belakang sudah. Sekarang bagian depan, oke, okay. bagian depannya kita buat lagi lingkaran, kita besarkan sedikit, oke, okay. ini juga besarkan sedikit. Oh, besaran ya, nana ya, geser ke bawah, oke, okay. lanjut. Sorry ya, kita pastikan dulu anak-anak ya, rapi dulu baru kita akhiri. Ya, ini kita geser. Uh. Nah, seperti ini mungkin. Oke, nanti anak-anak mungkin bisa coba membuat lingkarannya yang uh, lebih rapi lagi. Selanjutnya, kita keluar seperti ini. ya. Lalu, sekarang kita akan coba membuat uh, batas kacanya mungkin di uh, bagian kepala bisnya. Nah, menggunakan menu line buat garis di sini, oke. Okay. Nah di sini, lalu, oh pak guru kurang rapi ya, ini pak guru undo, guru buat garis ulang lagi. Pastikan lurus dulu ya, oke, okay, baru geser ke bawah biar pas. Lalu sekarang kita akan buat bagian untuk di kacanya di sini menggunakan kotak ya itu bisa menggunakan rounded rectangle atau rectangle juga bisa ini pak guru menggunakan rounded rectangle pak guru buat begini oke kayaknya pak guru ubah deh ukurannya harus pak guru ubah ya pak guru hapus ulang pak guru ubah ukurannya menjadi yang nomor dua biar tidak terlalu tebal seperti ini Oke, okay, lanjut. Sekarang kita akan coba membuat di sini bagian garis-garisnya menggunakan line, ya. Kita gunakan line di sini. Oke. Okay. Tetap menggunakan e, ketebalan atau garisnya yang e, nomor dua ya, biar tidak terlalu tebal. Lanjut. Sekarang kita akan coba buat e, jendelanya untuk bisnya ini atau mobilnya ini. Nah, untuk membuatnya kita bisa menggunakan rectangle ya. Oke, seperti ini. Atau mungkin kita bisa buat lebih kecil lagi untuk hiasannya saja di sini atau maksudnya uh, untuk jendela yang kecil-kecil itu ya. Nah. Oke, ini. Lakukan hal yang sama sampai di ujung sini, oke. Okay? Gak apa-apa kalau misalnya ada yang besar. Aduh, Pak Guru, ada yang besar kecil nih. Gak apa-apa. Kita coba praktekannya. Kalau agak bengkok-bengkok, tidak apa-apa. Nanti diulang lagi. ya Namanya kan kita belajar ya. Oke. Okay. Seperti ini. Oke. Okay. Lanjut lagi. Buat lagi. Lanjut lagi. Wah, Pak Guru, ini kayak keyboard ya. Eh, keyboard musik itu ya. Bukan. Ini bis. Nah, cuma dia punya jendelanya. Jendelanya uh, kecil. 
ya oke okay. seperti ini ini kita geser ya terlalu jauh oke okay. seperti ini nah kalau sudah sekarang kita akan coba mulai mewarnai nah untuk mewarnainya kita bisa menggunakan warna apa saja nah untuk ini Pak Guru akan mewarnai terlebih dahulu warna bagian bawahnya warna bagian bawahnya Pak Guru ingin menggunakan warna coklat Pak Guru pilih menu fill with color terlebih dahulu lalu Pak Guru pilih warna coklat Pak Guru arahkan mouse-nya Pak Guru pelan-pelan ke bagian bawah ini Pak Guru klik Oke tidak ada bocor jadi tidak ada masalah ya sekarang kita akan masuk ke bagian bannya warna bannya Pak Guru menggunakan warna hitam ya umum ya warna hitam ya pastinya kalau warna ban ya oke kalau warna pink itu berarti namanya bandu bukan ban mobil ya <laughs> oke lanjut lagi warnai nah seperti ini nah kalau sudah nah ini ada yang bagian ininya ya nanti kita hapus jadi ya sininya ini ya bagian hitamnya ini yang di sini Oke, lanjut sekarang kita warnai ban apa sorry badan mobilnya untuk warna badan mobilnya mungkin bisa Pak Guru menggunakan warna abu-abu tua seperti ini. Lalu di bagian sini Pak Guru ingin menggunakan warna merah. Ya. Ini. Lalu di atasnya Pak Guru menggunakan warna mungkin krim di sini. Nah, oke. Lanjut, nah ini tuh bagian-bagian sininya, ini untuk kreasinya saja, mau pakai warna apa saja, ya. Tadi si Pak Guru bilang ini mungkin jendela, tapi kayaknya kita kalau kita buat jadikan uh, hiasan juga bagus. Nah kita tambahkan warna mungkin warna uh, krem juga mungkin bisa. Nah ini selang-seling tapi ya kremnya, jadi tapi bagian yang pot yang Pak Guru buatkan kotak-kotak Pak Guru biarkan putih. Nah, ini pelan-pelan aja kita buatnya ya. Jangan terburu-buru, biar warnanya tidak salah. Oke. Okay. Pelan-pelan ya. Nah, oke. Okay. Sip. Nah, sekarang kita tugas kita menghapus bagian garis yang ini. Nah, <tuh> caranya, kita zoom in dulu ya. Wow. Besar ya, kita klik kiri, geser, nah. Lalu di sini juga kita klik kiri, geser, lalu kita pilih eraser, kita hapus bagian hitamnya ini, garis hitamnya ini. Oke, seperti ini. Nanti anak-anak bisa lebih rapi juga, ya. Hmm, sip. Nah, kalau sudah, sekarang kita zoom out kembali. Nah, tera. Gambar mobil kita sudah jadi. Jadi anak-anak boleh mempraktekannya di rumah. Gambar pelan-pelan saja. Kalau agak miring-miring tidak apa-apa. Namun juga kita belajar. Minggu depan Pak Guru akan memberikan kalian latihan. Nah di situ baru Pak Guru nilai. Oh, gambar kalian sudah rapi atau tidak. Oke siap? Harus siap dong. Jadi materi hari ini ini ya. Menggambar mobil. Jadi silahkan kalian praktekkan. Minggu depan baru latihannya. Oke siap? Sip. Oke, okay, selamat pagi. Bye-bye.